ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕೆ ಬಂದಿದೆ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ದುರ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಘಟನೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಗುರುತು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇನು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರ್ತಾ ಇದಾರ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತೆ ಪಠಾನ್ಕೋಟ್ ದಾಳಿ ಆಯ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಈವರೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದವರು ಯಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹೌದು ಯಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಲ್ಲನ್ನವರು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ನಾಳೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಂದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಹುದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮನವಿ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬರ್ಬೋದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್
ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹುಲಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಬರ್ಗ್ ಹುಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಹುಲಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹುಳಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತು ಇನ್ನ ಭಾರತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳು ಇರೋದನ್ನೇ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಹುಲಿಗಳಿವೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಜನಗಣತಿ ಒಳಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಹುಲಿಗಳು ಮೃಗಾದ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ರಿ ಜೂದಲ್ಲಿದ್ರಿ ಇವುಗಳ ಆಯುಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇವುಗಳ ಆಯುಷ್ ಇರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹುಲಿಗಳ ಗಣತಿಯಂತೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇದು ಕಳವಳವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಲಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಹುಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಿಂದ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಜನಗಣತಿ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದು ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಾಮರ್ಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನೆರವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಒಂದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಬೆಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗಡೆ ಒಂದು
ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರಾಗತ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಮರಳಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ತೊಂಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅನ್ನೋರು ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದೆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ ಆಗದೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಗಂಡು ಸುಭಾಷ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳ ಸಗಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವುಗಳಿಂದನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಇಂಥದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈತರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ರೈತರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಮೂರೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರೈತರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಜೀವಾಮೃತಂ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಜೀವಾಮೃತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌ ಡಂಗ್ ಕೌ ಡಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಳ ಒಂದು ಯುರಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೈಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜೈವಿಕವಾದಂತ ಈ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಕಳ ಸಗಣಿ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಯುರಿನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಕಾಳುಗಳು ನೀರು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸೋದು ಇದನ್ನ ಜೀವಾಮೃತಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೋವುಗಳು ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೋವುಗಳು ಬೇಕು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಗೋ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಂತೇಳಿ ಇವರೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಬೀಜಾಮೃತಂ ಬೀಜಾಮೃತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಸಿರು
ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ವೈ ಡಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇ ನೋ ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೂ ತೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಕ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಜಪಾನ್ ಒಸಾಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಸಾಕದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದೆ ಮತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ನೀವೇ ಅದನ್ನ ನಿಂತು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನಂತೂ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಈ ತರ ಅಮೆರಿಕ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹರಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಉಗ್ರರು ಇದಾರ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಇರಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅವರು ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮನವೊಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇಂತ ಗಿಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ ಯಾಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ದೂರದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಶ್ಯೂವರೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಈ ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದಯ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಈ ತೀರ್ಪು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಶಯ ಕೂಡ ಇದೆ ವೈ ಡಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇ ನೋ ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ರೀಸನ್ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದಾವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎರಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಘೋಷಣೆ ಲಾಹೋರ್ ಘೋಷಣೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಆಶೆ ಇರೋದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಎರಡು ದಿನದ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯ